ஏஐ என்னோட வேலையை எடுத்துக்குமா இல்ல ஏஐல எனக்கு வேலை போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்துல இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் சோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க இதுல ஏஐ என்னென்ன டெக்னாலஜி ஸ்டாக்கை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோட கடைசியில சொல்லியிருப்பேன் அதனால இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் I try to convince people to slow down slow down AI to regulate AI this was futile I tried for years nobody listened இப்ப நம்ம என்னன்னா ஏஐ ஓட ரெவல்யூஷன்ல இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்ப இந்த ஏஐ ரெவல்யூஷன் வர்றப்போ என்னெல்லாம் இம்பாக்ட் நடக்கும் அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நம்மள காப்பாத்திக்கிறது அப்படிங்கறதுதான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்குறோம் சோ இப்போ நம்ம ஏஐயோட ரெவல்யூஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி டைம்ல கொஞ்சம் பின்னோக்கி போய் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல முத முத இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் உருவாச்சு நம்ம அதை பத்தி பாக்கணும் என்னடா நீ ஆல் ஆஃப் சடனா ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு போற இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்கிற என்ன இது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இன்னைக்கு ஏஐ ரெவல்யூஷனுக்கு நம்ம எப்படி பயப்படுறோமோ அதே மாதிரிதான் ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல அப்ப இருந்த மக்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரும் பொழுது பயந்தாங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஹிஸ்டரியில இருக்கிற விஷயங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க நம்ம பண்ண மிஸ்டேக்க அடுத்து நம்ம வர ரெவல்யூஷன்ல அதை நம்ம திருத்திக்கணும் இதைதான் ஜார்ஜ் சாண்டியானா சொல்லியிருப்பாரு ஹிஸ்டரியில இருக்கிற மிஸ்டேக்க நம்ம படிச்சு புரிஞ்சு அடுத்து நமக்கு வர பிரச்சனைகள்ல நம்ம அதை சால்வ் பண்ணலன்னா நம்ம ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு அதனால ஹிஸ்டரியில இருக்கிற விஷயத்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல நமக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப இருந்த மக்களும் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு போயிடுமோ நிறைய மிஷினரிஸ் வந்துருச்சு சோ கீழ இருந்த லேபர்ஸ் கீழே இருந்த லேபர்ஸ் எல்லாருமே பயந்தது என்னன்னா நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிருமோ அப்படிங்கறதா பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் போர்ஸ் ரீஷஃபில் பண்ணுச்சு ரீஷஃபில் அப்படின்னா இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா ஒரு பக்கம் முதலாளிகள் இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் ஏழை ஜனங்கள் இருப்பாங்க இந்த ஏழை ஜனங்களுக்கும் முதலாளிக்கு நடுவுல எல்லாம் எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது சோ முதலாளிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பணம் போடுவாங்க இந்த ஏழை ஜனங்கள் அந்த வேலையை செய்வாங்க சோ இதுக்கு நடுவுல தான் அந்த மிஷினரிஸ் வந்துச்சு இந்த மிஷினரிஸ் வந்தோடனே இந்த ஏழை ஜனங்கள் என்ன பயப்பட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கான வேலை வாய்ப்பு போயிடுமோ அப்படின்னு பட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புவர் கிளாஸ்ல இருந்தவங்க மிஷினரிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மிஷினரிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி உருவாக்கணும் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த புவர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறவங்க மிடில் லேயருக்கு வந்தாங்க அதாவது மிஷினரிஸோட ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சோ இந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் என்ன பண்ணுச்சுன்னா புதுசா ஒரு மிடில் லேயர்ன்றத ஒன்று உருவாக்குச்சு அண்ட் தென் புது ஸ்கில்ஸ் அண்ட் புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உருவாக்குச்சு சோ மக்களோட அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது ரீஷஃபில் தான் ஆச்சு யாரையும் அங்க இருந்து ரிமூவ் பண்ணல ஓகேங்களா ரீஷஃபில் அப்படியே மாறிக்குச்சு சோ இப்ப என்னன்னா லைக் ஓனர் இருப்பாங்க அப்புறம் மேனேஜர் சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க அப்புறம் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் இருப்பாங்க அதாவது மூணா பிரிஞ்சிருச்சு மொதல் லேபர் ஓனர் மட்டும் தான் இருந்தாங்க இப்ப ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லிட்டு கிரியேட் ஆயிருக்காங்க அவங்க தான் அந்த மிஷினரிஸோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்டர்நெட் ரெவல்யூஷன் உருவாச்சு இந்த இன்டர்நெட் ரெவல்யூஷன் உருவானப்பையும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பயந்தது என்னன்னா என்னோட வேலை போயிடுமோ இன்டர்நெட் வந்தனால என்னோட வேலை போயிடுமோ நீங்க டூ தௌசண்ட் டென் லெவன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்டர்நெட்னால பயந்தாங்க என்னோட வேலை வாய்ப்பு போயிடுமோ பட் இன்டர்நெட்னால புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆச்சு இல்லையா சோ நமக்கு வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் மொபைல் டெவலப்மெண்ட் மாதிரி ஐடிலேயே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் ஆச்சு அதே மாதிரி நான் ஐடி ஃபீல்ட்லயும் இன்டர்நெட் வந்தனால நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் கிரியேட் ஆச்சு அங்கேயும் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது ரீசஃபில் ஆச்சு யாரோட வேலையும் போகல இன்னைக்கு நம்ம ஏஐயோட ரெவல்யூஷன்ல இருக்கோம் சரி நான் ரீசெண்டா இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி நிறைய ரிசர்ச் பண்ண என்னோட நிறைய டீம் என்னோட கொலீக்ஸ் என் கூட வேலை செய்யறவங்கள்டையும் வேற சில டாப் லீடிங் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில ஏஐல இருக்கிறவங்களோடையும் நான் நிறைய பேசி சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ கேதர் பண்ணேன் அதை தான் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இந்த ஏஐ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப லாஸ்ட் டூ இயர்ஸா ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா சாட் ஜிபிடி சோ சாட் ஜிபிடி அப்படிங்கிறது ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் ஓகேங்களா நம்ம என்ன கேட்கறோமோ நம்ம எப்படி கேட்கறோமோ அது அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு ஆன்சர் கொடுக்குது அதே மாதிரி இந்த சாட் ஜிபிடி ஃப்ரீயாவும் இருக்கு இல்ல இருபது டாலர் மந்த்லி பே பண்ணோம்னா இதை விட நிறைய பங்கனாலிட்டி சாட் ஜிபிடி இருந்து
ப்ரோக்ராமிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண காலம் போய் இங்கிலீஷ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற காலம் வந்துருச்சு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதுக்கிட்ட அழகாக கேள்வி கேட்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆன்சர்ஸை இப்போ இதை தான் வந்து ப்ராம்டிங்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஏஐயோட பேசுறதுக்கு பேர் தான் ப்ராம்டிங் ஸோ ஏஐக்கு புரியற மாதிரி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அது நமக்கு புரியற மாதிரி கொடுத்துரும் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து இதையே நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏஐயோட எப்படி பேசணுங்கிறதையே நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஏஐ ப்ராம்டிங் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேட் ஜிபிடி ப்ராம்டிங் கோர்ஸ் நல்லா நிறைய இருக்கு ஸோ பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் நான் சொல்றேன் உடனே இதை போய் படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நான் உங்களுக்கு இதை சொல்றேன் சரி இப்போ நம்மளோட ஐடியில இப்போ என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி அதாவது என்னென்ன டெக்ஸ்டாக் இன்னைக்கு ஐடி ஓகே நான் ஐடியில மட்டும் பேசுறேன் சாஃப்ட்வேர் லைன்ல மட்டும் நான் பேசுறேன் என்னென்ன டெக்ஸ்டாக் ஆபத்துல இருக்கு ஸோ இப்போ நான் ஆபத்துல இருக்குன்னு சொல்ற டெக்ஸ்டாக் எல்லாம் உடனே இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க டவுன் தலே ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ள இந்த டெக்ஸ்டாக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஆபத்து இருக்கு அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இதுல ஸ்டார்டிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிசைன் உங்களுக்கே நிறைய தெரியும் இன்னைக்கு டிசைனர்ஸ் வந்து மேனுவலா பண்றாங்க அப்படின்னாலும் நிறைய ஏஐ வந்துருச்சு இன்னைக்கு வந்து போட்டோஷாப்லயே ஜென் ஏ எல்லாம் வந்துருச்சு நம்ம என்ன வேணும்னு கேட்கறமோ அதை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ நம்ம நிறைய பேர் டிபேட் பண்ணலாம் பட் உண்மை இதுதான் இல்லையா இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல இன்னைக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் என்னால பண்ண முடியும் செய்ய முடியும் ஹியூமன் டச் வேணும் எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம் பட் இன்னைக்கு ரியாலிட்டி என்னங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே அடுத்து இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மொபைல் டெவலப்மெண்ட் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடி வாங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா இன்னைக்கு சேட் ஜிபிடி ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டாலர் ஈவன் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல போயிட்டு நான் வந்து எனக்கு ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டை டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டியோட பில் பண்ணி கொடு ஃபிளிப்கார்ட் அமேசான் மாதிரி நான் கேட்கறேன்னா எனக்கு அது கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிரு ரைட் ஸோ நான் கேட்டோன்னே அது கூடே கொடுக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அவங்களுக்கும் இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதாவது வெப் அண்ட் மொபைல் டெவலப்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கும் சரி அடுத்து ப்ரோக்ராமர்ஸ் அவங்களுக்கும் இதுல பிரச்சனை இருக்கு அதே மாதிரி சீக்வல் டெவலப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்ஸ்டாக்குக்கே ஆபத்துகள் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ இதுக்கப்புறம் இல்லாத வேற என்னென்ன டெக்ஸ்டாக் எல்லாம் இன்னைக்கு சேஃபா இருக்கு அந்த லிஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் பட் அதுக்குமே இன்னொரு நாலஞ்சு வருஷத்துல ஆபத்து வர ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பயமுறுத்துறதுக்கு நீங்க எனக்கு சொல்றீங்களா ஏன்னா இப்ப நான் வெப் டெவலப்மெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னடா வந்து எங்கிட்ட எப்படி சொல்றீங்க நான் வந்து இப்போ கோடிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னடா வந்து எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு நான் பயமுறுத்துறதுக்கு எதுவுமே சொல்லலீங்க அப்படி உங்களை நான் பயமுறுத்தி இருந்தா சாரி நம்ம என்ன ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இதுல இருந்து நம்மளை காப்பாத்திக்கிறது இப்ப நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் இப்பவே எப்படி நம்மளை காப்பாத்திக்கிறது அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை தான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் நானும் இருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இப்ப இதுல இருந்து எப்படி காப்பாத்திக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே சோ இப்ப இந்த ஏஐல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வெப் டெவலப்பரை நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ இப்போ வெப் டெவலப்பர் இவர் வந்து மூணா பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ பேசிக் லெவல் டெவலப்பர் இருப்பாங்க மிடில் லெவல் டெவலப்பர் இருப்பாங்க அண்ட் அதுக்கு மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹை லெவல் டெவலப்பர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த பேசிக் லெவல்ல வந்து இந்த ஒன்னுல இருந்து மூணு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஆட்கள் இருப்பாங்க பேசிக் வெப்சைட் போர்ட்போலியோ மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் மாதிரி அதுக்கு மேல போனோம்னா மிடில் லெவல் இதனால சீனியர் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஃபோர்ல இருந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேடர்ல வருவாங்க இவங்களோட கோட் பேஸ் கொஞ்சம் பெருசாவே இருக்கும் இவங்க ஒர்க் பண்றது எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸா இருக்கும் சோ இவங்களுக்கு மேல சீனியர் அதாவது என்னன்னா லீட் சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லைனா சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா அவங்க எல்லாம் மிடில் லெவலோட கோட் பேஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அவங்க அட்வான்ஸ் கோட் பேஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரி இப்ப இந்த ஏ வந்து இந்த மூணுல இருக்கிறத எதை இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் லெவல் இருக்கிறவங்களையும் இந்த பேஸ் லெவல்ல இருக்கிறவங்களையும் தான் இம்பாக்ட் பண்ணும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஏ வந்து இந்த மிடில் லெவல் அண்ட் பேஸ் லெவல்ல இருக்கிறவங்களோட ஒர்க்க செஞ்சு கொடுத்துருது இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல மிடில் லேயர் ஒண்ணு இருந்தது இல்லைங்களா அது ஏ ரெவல்யூஷன்ல ரிமூவ் ஆயிடுது சோ இப்ப என்னன்னா மிடில் லெவல்ல இருந்தவங்களும் பேஸ் லெவல்ல இருந்தவங்களும் ஒரே கேட்டகரியில வருவாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிடில் லெவல்ல இருந்தவங்களுக்கும் பேஸ் லெவலோட சேலரி என்னவோ அதுதான் கிடைக்கும் சோ இப்ப நீங்க கேட்கலாம்னா ஆல்ரெடி பேஸ் லெவல்ல தான் இருக்கு அப்ப நானும
இல்ல நீங்க வந்து ஒரு கிளவுட் இன்ஜினியரா இருக்கலாம் நீங்க யாரா வேணா இருக்கலாம் நம்ம என்ன கோல் செட் பண்ணணும்னா நம்மளும் ஏஐக்குள்ள எண்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற கோலை நம்ம செட் பண்ணணும் சோ ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே தாங்க இருக்கணும் ஜென்ரலா ஏஐ இருந்ததோ இல்லையோ நம்ம நம்மள அப்டேட்டடா வச்சுட்டே தான் இருக்கணும் பட் இது குரூசியல் டைம் நம்ம ஒரு ரெவல்யூஷனுக்குள்ள என்ட் ஆகிற ஒரு டைம் இப்போ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இன்னைக்கு பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி பிடெக்ல எல்லாத்துலயுமே ஏஐ டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஒரு தனி கோர்ஸாவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ அவங்க ஒரு ஒரு ப்ராடக்டா நம்மளை உருவாக்கும் போதே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக்கா உருவாக்குறாங்க நீ என்ன டெக்னாலஜியா வேணா இருந்துக்கோ அதோட நீ ஏஐயும் சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஃபுல் ப்ராடக்டா நம்மளை வெளியில அனுப்புறாங்க சோ ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக்கா ஒரு டேட்டாவோட ஃபுல் ஸ்டாக் ஏஐயோட ஃபுல் ஸ்டாக்கா நம்மளை வெளியில அனுப்புறாங்க இல்லையா சோ அப்போ நம்ம ஏஐக்குள்ள ஸ்டெப் இன் பண்ணணும் இப்ப நீங்க வெப் டெவலப்பராவே இருங்க ஆனா நீங்க ஏஐ தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க வெப் டெவலப்மெண்ட்ல இந்த ஏஐ வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாருங்க சோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் சோ சோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா ஆல்ரெடி இன்னைக்கு நிறைய ஏ அப்ளிகேஷன் இருக்கு சாட் ஜிபிடி இருக்கு கூகுள் ப்ராட் இருக்கு இப்ப நான் ஜெமினின்னு ஒண்ணு சொன்னேன் இதையெல்லாம் வச்சு எப்படி இதை யூஸ் பண்ணி அது மூலியமா நம்ம அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறதுங்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணணும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஏ அப்ளிகேஷனை எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத கத்துக்கோங்கிறதே ஒரு ஸ்கில் செட் அதுக்கப்புறம் ஏஐ படிங்க ஏஐ டெவலப் பண்ணுங்க ஏஐ மெயின்டைன் பண்ணுங்க சோ இப்ப நான் இவ்வளவு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதோட இம்பாக்ட் சொன்னேன் இவ்வளவும் சொல்லி நான் உங்களை பயமுறுத்திட்டு இங்கேயே இப்படியே நான் விட்டுட்டு போக விரும்பல இதுக்கான சொல்யூஷனையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஏஐய நம்ம ஸ்கில் செட்ல ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதை நான் ஆட் பண்ணணும்னா நான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இந்த ஏஐக்குள்ள போகணும்னா அதோட கம்ப்ளீட் ரோட் மேப் இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன எண்டிங் பாயிண்ட் என்ன எண்டிங் பாயிண்ட் ஏஐனா நான் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் நல்லா தெரியணும் ஏன்னா இது எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்ஸ் சார்ந்தது தான் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் நமக்கு வந்து லீனியர் அல்ஜிப்ரா கால்குலஸ் மாதிரி டாபிக்ஸ் நமக்கு நல்லா தெரியணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டும் நீங்கள் முடிச்ச உடனே நம்ம அடுத்து உள்ள போக போகிறது வந்து கோடிங் கோடிங்ல பைத்தான் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்டட் பைத்தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பைத்தான் முடிஞ்சோடனே இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்னன்னா டேட்டா சயின்ஸ் ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் தான் ஏஐக்கான முதல் படி பைத்தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ப்ரீ ரெக்வசைட் ஸோ டேட்டா சயின்ஸ்குள்ள நம்ம போகணும் ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் ஒன்று நம்ம படிச்சதுக்கு அப்புறம் மிஷின் லேர்னிங் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டீப் லேர்னிங் ஸோ டீப் லேர்னிங்ல தான் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இதெல்லாம் வரும் சாட் ஜிபிடி எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ங்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ டீப் லேர்னிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைனலாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்ம போவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐயோட ரோட் மேப் ஸோ நம்ம ஏஐயை நம்மளோட ஸ்கில் செட்ல நம்ம டெஃபினட்டாக ஆட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ நீங்க எந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிரியேட் ஆகுங்க ஸோ நீங்க அப்கிரேட் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே நான் சொன்ன ரோட் மேப்பை நீங்க எடுத்துட்டு ஒரு பெய்டு கோர்ஸுக்கு தான் போகணும்னு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் யூடியூபை யூஸ் பண்ணுங்க ஈவன் சாட் ஜிபிடியவே யூஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நிறைய நாலேஜ் அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் யூ கேன் ஸ்லோலி மூவ் ஆன் என்னோட யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் நான் தமிழ்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ லைக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பைத்தான் சாவா அதே மாதிரி சீக்வல் அதே மாதிரி கிளவுட் இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி டேட்டா இன்ஜினியரிங் பிக் டேட்டா மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் நான் ஆல்ரெடி போட்டு இருக்கேன் பட் இப்போ நான் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸும் போடலான்றது ஐடியால இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் பட் நீங்க என்னோட சேனலுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணணுங்கிறது இல்ல இல்ல நீங்க பெய்டு கோர்ஸ் போகணுங்கிறதுனால இல்ல நீங்களே வந்து சாட் ஜிபிடி இல்ல வந்து யூடியூப் யூஸ் பண்ணி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி நீங்க வந்து கேட்கலாம் என்னடா நீ சாட் ஜிபிடி கூகுள் ப்ராட பத்தியே நிறைய பேசிட்டே இருக்கியே சோ இதெல்லாம் வந்து நிஜமாவே நம்மள வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் சாட் ஜிபி டெவலப் ஆனதுக்கும் இந்த வருஷம் சாட் ஜிபிடி டெவலப் ஆனதுக்கும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குங்க ரொம்ப வெறித்தனமா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு இதே சூழ்நிலையில கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அஞ்சாறு வருஷத்துக்குள்ள நான் சொன்ன அந்த டாப் லேயர் மிடில் லேயர் பேஸ் லேயர் மொத்தமுமே காணா போயிடும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சாட் ஜிபிடி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்
ஓகே ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு போடுறதுக்கான ரீசன் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா தயவுசெய்து அவங்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்னோட சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் தமிழில் போட்டுட்ருக்கேன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கோடிங் பிக் டேட்டா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஏஐ ரிலேட்டட் வீடியோஸும் நான் போட போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அ